கர்ஸ்க் ஸ்டேட் மெடிக்கல் யூனிவர்சிட்டியின் எண்பத்தி எட்டாவது ஆண்டு விழாவில் கௌரவ டாக்டர் பட்டம் வழங்கப்பட இருக்கிறது அவரின் ரஷ்ய பயணம் வெற்றி பெற அவரை வாழ்த்தி மகிழ்வதில் நாங்கள் பெருமை கொள்கிறோம் விதவிதமான ஆடை ஆபரணங்களுடன் உங்கள் பண்டிகை நாட்களை ஒளிமயமாக கொண்டாட வேளவனுக்கு வாங்க வேளவன்ல மட்டும்தான் குறைந்த விலை நிறைந்த தரம் வேளவனுக்கு வந்தா உங்க பணம் மிச்சம் மனசு மிச்சம் சிவாஜி அங்கிளோட அவங்க நிறைய சண்டை நடக்கும் செட்ல இவங்களுக்கு யாராவது முடியாதுன்னு சொன்னாங்கன்னா சுர்மை ஏறிடும் சிவாஜி சொன்னாரு நான் வந்து கரெக்டா ஏழு கொந்தருவேன் ஃபர்ஸ்ட் ஷாட் ஏழுக்கு எடுக்கலாம் ஆயிரம் ரூபாய் ஐநூறு ரூபாய் பேசிக்கிட்டாங்க தரோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பெட்டு வந்தா சிவாஜி எங்களுக்கு முன்னாடி ஜெயலலிதாக்கா வந்து கால் மேல கால் போட்டு லைட் மேனே வரல சிவாஜி எங்கள் டா ஷார்ப்பா ஏழு மணிக்கு வந்தாரு தோத்துட்டேம்மா ஒத்துக்கிறேன் தோத்துட்டேன் இந்தா அப்படின்னு அந்த ஆயிரம் ரூபாய் ஏதோ கொடுத்தாரு நான் வந்து அவங்க கிட்ட நல்ல க்ளோஸா பழக ஆரம்பிச்சது வந்து மோட்டார் சுந்தரம் பிள்ளை அந்த குரூப்லயே அவங்களுக்கு ரொம்ப தெரிஞ்சவங்க யாருன்னு பார்த்தா நான் ஆயிட்டேன் செட்ல யார்கிட்டையும் அது ரொம்ப அன்பா பேசினாங்க அப்படின்னா எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு மூணு பேர் தான் நாகேஷ் அங்கல் மனோரமாக்கா நானு ஏன்னா நான் வந்து குழந்தையில இருந்து வந்ததுனால பட் அவங்க நிறைய தன்னுடைய பர்சனல் விஷயங்களை அவங்க ஷேர் பண்ணிக்கிட்டாங்கன்னா மனோரமா ஆச்சிக்கிட்ட நிறைய ஷேர் பண்ணிக்கிட்டாங்க புர்கா போட்டுட்டு நாங்க நிறைய தடவை சினிமா போய் பார்த்திருக்கோம் நானும் அவங்களமா நிறைய சாக்லேட் சாப்பிட்டுருக்கோம் ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் அக்கா சீஃப் மினிஸ்டர் எல்லாம் ஆனதுக்கு அப்புறம் நான் அவங்கள போய் பார்த்த போது ஃபர்ஸ்டே எனக்கு அவங்க வந்து இங்க வா அப்படின்னு சொல்லி நீ சாக்லேட் தான் கொடுத்தாங்க நான் சிரிச்சுட்டு அவங்களும் சிரிச்சாங்க பிகாஸ் ஒரு தடவை அவங்களுக்கும் ஜமுனாவுக்கும் பெரிய சண்டை நடந்தது ஒரு தெலுங்கு படம் ஜமுனா அம்மா வந்து ரிகர்சல் வேணும்னு கேக்குறாங்க இவங்க வந்து எனக்கு ரிகர்சல் வேண்டாம் டேக்குங்கிறாங்க உடனே அவங்களுக்கு பயங்கர கோவம் வந்துடுச்சு நடிக்க மாட்டேன் ஜெயலலிதா இருந்தா படத்தில் நடிக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் இவங்க என் டி ராமராவ் வந்து அப்ப ரெண்டு பேரையும் சமாதானப்படுத்தி சீன் எடுத்தாங்க சீக்கிரமா கல்யாணம் பண்ணிக்கிறோங்கிற ஆசை ரொம்ப வந்தது நல்ல ஒரு ஹவுஸ் ஒய்ஃபா இருக்கணும் அவங்களுக்கு வந்து அவங்க சூஸ் பண்ணது வந்து ஷீ சா சம்திங் வெரி ஜென்யூன் வித் சோபன் பாபு சார் இந்தியர்களில் சினையர்கள் எல்லாருக்கும் ஒரு பெரிய வணக்கம் நான் உதய் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம ஷோவில் நம்ம யார் கூட பேச போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்லேயே வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு ஃபீமேல் சைல்டு ஆர்டிஸ்ட் நேஷ்னல் அவார்டு வாங்கினவங்க வந்து இவங்க தான் ஸோ நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச நம்ம எல்லாரோட ஃபேவரட் குட்டி பத்மினி மேம் கிட்ட ஜெயலலிதா மேம் பற்றி நிறைய வந்து கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் ஸோ அவங்களை ஃபஸ்ட்டு வெல்கம் பண்ணிடலாம் வணக்கம் மேம் வணக்கம் இந்தியா கிளிஸ் நேயர்களுக்கும் வணக்கம் ரெகுலராக உங்கள் சேனல் பார்க்குறேன் கண்டிப்பாக மேம் தேங்க்யூ எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் ஜெயலலிதாக்காவை பற்றி பேசணுனால இந்த கரும்பு தின்ன கூலி வேணுமா அப்படிங்கிற மாதிரி பிகாஸ் அவங்க வந்து ஒரு விக்டோரியா குயின் மாதிரி எனக்கு ஷீஸ் அ ரோ மாடல்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா அதுவும் ரொம்ப ஒரு பியூட்டிஃபுல் பர்சன் டிக்னிஃபைட் பர்சன் அண்ட் வெரி சிஸ்டமேட்டிக் பர்சன் அண்டு ஸோ அவங்களோட நான் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினேழு படம் ஆக்ட் பண்ணேன் ஸோ அதனால் அது ஒரு அருமையான ஒரு ஜேர்னி நாட் ஓன்லி ஆக்டிங் அதை தாண்டி நீங்கள் அவங்களோட ஒரு க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டும் கூட அதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா எங்கள் வீடு வந்து நீலகண்ட மேத்தா ஸ்ட்ரீட் ஓகே அதுல இருந்து ரெண்டு ஸ்ட்ரீட் தள்ளி அவங்களுடைய வீடு நான் வந்து அவங்க கிட்ட நல்ல க்ளோஸா பழக ஆரம்பிச்சது வந்து மோட்டார் சுந்தரம் பிள்ளை அதுல வந்து ஜெயலலிதா காக்கா அது வந்து ரெண்டாவது படம் ஆப்டர் வெண்ணீர் ஆடை அண்ட் அதுக்கு முன்னாடி எல்லாம் வீட்டுக்கு போனா கூட அவங்க வந்து ஹாய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிடுவாங்க ஆனா இந்த மோட்டார் சுந்தரம் பிள்ளையில என்ன ஆச்சுன்னா அந்த குரூப்லயே அவங்களுக்கு ரொம்ப தெரிஞ்சவங்க யாருன்னு பார்த்தா நான் ஆயிட்டேன் பள்ளிக்கூடம்ல <laughs> எனக்கு பள்ளிக்கூடம் போகிற வாய்ப்பு இல்லை ஸோ ஷி வாண்ட் டு மேக் மீ மோர் நாலேஜபிள் அபவுட் இங்கிலீஷ் அதனால் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இங்கிலீஷில் பேசுவாங்க ஆ ஓகே ஓகே நோ ப்ராப்ளம் அப்படின்னு நான் சொன்னே ரொம்ப டீசெண்டாக கதையெல்லாம் சொல்லுவாங்க இந்த நட்பு அப்படியே ஆரம்பித்து என்னாச்சுன்னா அடுத்தடுத்த படங்களில் தெலுங்கு படங்களில் நாங்கள் நிறைய நடிக்க ஆரம்பித்தோம் நாகேஸ்வராவ் கூட அப்புறம் வந்து என் டி ராமன் அவர்களோட அப்போ வந்து எனக்கு ஆல்ரெடி வயசு எட்டு ஒன்பது ஆக ஆரம்பிச்சிடுச்சு ஸோ நல்ல மனசில் பதியக்கூடிய ஒரு அருமையான கதைகள் டிசிப்ளின் அதாவது வந்து லொக்கேஷனுக்கு வந்து லேட்டாக போகக்கூடாது கரெக்டாக போன சில சமயம் காத்தெல்லாம் சேட்டை பண்ணிகிட்டு இருப்பேன் அம்மா வந்து தலையை வரைக்கும் தலையை வரைக்கும் டைம் அது பாரு ஒம்பது மணிக்கு செட்டில் இருக்கணும் அப்படின்னா கொஞ்சம் மக்கார் குழந்தைங்க தானே அந்த கலாட்டாலாம் இருக்கும் இல்லை இன்னைக்கு இன்னைக்கு மூடு இல்லை நான் போக
ரொம்ப குளிரான டைம் ஓவர் மிஸ்டு அவங்க அந்த ஒரு பாட்டுக்கு மிஸ்டு வேணுங்கிறதுக்காக தான் போனாங்க ஆனா அங்க போய் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா அது வெயிலே வந்து பதினோரு மணி வரைக்கும் கிடையாது ஆனா மேக்கப் எல்லாரும் எழுப்பி விட்டுருவாங்க ஆறு மணிக்கே எழுப்பி எல்லாரும் மேக்கப் போட்டு அந்த குளிர்ல எல்லாரும் நல்ல பெரிய ஹோட்டல் ரெட்ஸ் ஹோட்டல் தான் நினைக்கிறேன் நல்ல பெரிய ஹோட்டல் வி ஆல் யூஸ் டு வெயிட் கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு இருபது நாள் அதுல பன்னெண்டு நாள் நோ ஷூட்டிங் டெய்லி மேக்கப் போட்டாச்சு அதே புடவை அதே ஃப்ராக்கு ஓகே வேற என்ன வேலை இருக்கு அங்க ரொம்ப அழகா இருக்கும் ரோஜாப்பூ ஒவ்வொரு ரோஜாப்பூ இப்படி இருக்கும் பாக்குறது மரியா போய் எடுக்கலாம் அப்படின்ட்டு ரெண்டு பேரும் போய் ஆக்சுவலாக மேனேஜரை கேட்டிருந்தாலே எங்களை கொண்டு வந்து கொடுத்துருப்பாரு ஆனால் கொழுப்பு தானே ஆமாம் அந்த அட்வென்ச்சரஸ்க்காக ரெண்டு பேரும் போய் திருல்ல வாங்க வாங்க கப்போலாம் கப்போலாங்கான்னு சொல்லி போய் ரோஜா பூவை எடுத்து பின்னாடி திரும்பும்போது அந்த கொஞ்சம் மிஸ்டெல்லாம் இருந்ததுனால அந்த சகதி வந்து வழிக்கி விட்டுருச்சு நல்ல கீழே விழுந்து அக்கா விழல நான் விழுந்துட்டேன் விழுந்து நல்ல இப்போ கூட இந்த ஒரு சின்ன மார்க் எல்லாம் இங்கே இருக்கும் நல்ல முட்டியில் இங்கே தேய்ச்சு எங்கள் அம்மாட்ட வந்து நல்லா உதவ வாங்கினேன் இப்போ அங்கே வந்து ஒரு ஷூட்டிங்கில் வந்து ஒரு கன்ஃபியூஷன் இருக்குது ஒரு ஆர்டிஸ்ட் வரல அப்படின்னா இவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா மெதுவாக அந்த ஒரு கோ டேரக்டர் கூப்பிட்டு டேரக்டர்கிட்ட சொல்ல மாட்டாங்க ஏன்பா இந்த இடத்துல இப்படி ஷார்ட் வச்சு இப்படி எடுத்துக்கலாமே அவங்க வந்தால் கூட நம்ம மேட்ச் பண்ணிக்கலாமே ஓகே அப்படி அப்படி இதை நான் சொன்னேன்னு சொல்லாத நீ கோ டேரக்டரு அதாவது யாரையும் அவங்க ஹர்ட் பண்ணாமல் இன்வால் நீ போய் இப்படி சொல்ல So she had a lot of a directorial mind. பழைய சோன்லால் மாஸ்டர் அவங்க அந்த யாரடி நீ மோகினி அந்த அந்த சாங் எல்லாம் பண்ண டான்ஸ் மாஸ்டர்ஸ் ரொம்ப ஹெவியா சங்கு 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 சங்குன்னு இருக்கும் ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் ஆனா இவங்க அப்படி இவங்க ரிகர்சலுக்கு போக மாட்டாங்க நான் வந்து ஜெயலலிதா அக்கா வந்து ஒரு ரிகர்சல் போய் ஒரு டான்ஸ் கத்துக்கிட்டு ஆடினத நான் அவங்களோட எந்த படத்துலயும் பார்க்கல ஓகே அதுல அமனோ சாமியோல பாத்தீங்கன்னா ஹெவி ஸ்டெப்ஸ் அவங்களுக்கு முடியெல்லாம் நல்ல விரிச்சு விட்டு நானுங்கிற படத்துல நானும் அவங்களை ஸ்பாட்ல தான் ஸ்பாட்ல தான் அன்னைக்கு அவங்க வீட்டுல கூட ஒரு பெரிய பிரச்சனை ஏதோ போயிட்டு இருந்தது ரொம்ப மூட் அவுட்ல இருந்தாங்க ராமண்ணா சார் அவங்களை வந்து பார்த்தோடையே தெரிஞ்சு போச்சு ஆகா இன்னைக்கு அம்மு வந்து நாங்க எல்லாரும் அம்முக்காக தான் கூப்பிடுவோம் அம்மு வந்து இன்னைக்கு சரியான மூட்ல இல்லை ஆனா இன்னைக்கு இவ்வளோ பெரிய பாட்டு எடுக்கணும் அண்ட் இவ்வளோ காம்பினேஷன் அந்த பக்கம் மனோகர் இந்த பக்கம் நானு முத்துராமன் சார் ரவிச்சந்திரன் அவர்கள் நாகேஷ் அங்கிள் ஸோ பெரிய காம்பினேஷன் அப்பெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நாகேஷ் அங்கிள் டேட் வந்து ஜஸ்ட் இம்பாசிபிள் ஏன்னா ஒரு வருஷத்துல ஒரு மனிதன் வந்து பத்து படம் நடிக்கலாம் இவர் நாற்பது படம் நடிச்சிட்டு இருந்தார் எல்லா படத்துலயும் இருப்பாரு ஸோ டூ டூ ஹவர்ஸ் கால் ஷீட்ல போயிட்டு இருந்தார் ஸோ அது டேரக்டருக்கு ரொம்ப இக்கட்டான ஒரு நிலைமையா இருக்கும் ஆனா இவங்களை பொறுத்த வரைக்கும் தட்ஸ் ஓகே அப்படின்வாங்க ரெண்டாவது அவங்க செட்ல யார்கிட்டையும் ரொம்ப அன்பா பேசுனாங்க அப்படின்னா எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு மூணு பேர் தான் நாகேஷ் அங்கல் மனோரமாக்கா நானு ஏன்னா நான் வந்து குழந்தையில இருந்து வந்ததுனால பட் அவங்க நிறைய தன்னுடைய பர்சனல் விஷயங்களை அவங்க ஷேர் பண்ணிக்கிட்டாங்கன்னா மனோரம் ஆச்சிக்கிட்ட நிறைய ஷேர் பண்ணிக்கிட்டாங்க நாகேஷ் அவர்களை அவங்களுக்கு ஏன் பிடிக்கணும் அவர் சிரிக்க வச்சுட்டே இருப்பாரு நாகேஷ் அங்கிள் வந்து எப்பவுமே அவங்க பக்கத்துல உட்காந்து நிறைய கலகலகலன்னு பேசி அது அவங்களுக்கு ஒரு ஈர்ப்பு இருந்தது ஸோ ஒரு இவங்க நாங்க மூணு பேர்ல யார் இருந்தாலும் செட்டில் அவங்க வந்து ரொம்ப போர்டா ஃபீல் பண்ண மாட்டாங்க இல்லைன்னா அவங்க உண்டு அவங்க புக் உண்டு அந்த ஓல்டு சாங்ஸ் அந்த இவர் நம்ம எம்எஸ்வி அவர்களுடைய பழைய பாடல்கள் கனதாசன் அந்த காம்பினேஷன் இருக்கு இல்லையா அதை ரொம்ப ரொம்ப விரும்பி கேட்பாங்க அண்டு ஈவன் ரிலீஜியஸ் எல்லாம் கூட ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ அக்கா புர்கா போட்டுட்டு நாங்க நிறைய தடவை சினிமா போய் பார்த்துருக்கோம் நானும் அவங்கள மாதிரி நிறைய சாக்லேட் சாப்பிட்ருக்கோம் அவங்களுக்கும் கேட்பரிஸ் ரொம்ப பிடிக்கும் கேட்பரிஸ் சாக்லேட் ரொம்ப பிடிக்கும் அவங்களுக்கு ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் அக்கா சீஃப் மினிஸ்டர் எல்லாம் ஆனதுக்கு அப்புறம் நான் அவங்கள போய் பார்த்த போது ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு அவங்க வந்து இங்க வா வீட்டுலயும் <laughs> பெரிய டெலிவிஷன்லாம் வந்துடுச்சு ஸோ திஷி குட் சி அட் ஹோம் ஆல்சோ 
அண்ட் இப்போ இந்த போல்டான அந்த கமாண்ட் பண்றது கண்ட்ரோல் பண்றது பத்தி பேசுறோம் ஆனா அது சில பேர் வந்துட்டு அவங்க வந்துட்டு ஆட்டிடியூடா இருக்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாங்க இது அவங்க எப்படி எடுத்துக்கிட்டாங்க அவங்களுக்கு இது விஷயம் தெரியும் போது ஃபர்ஸ்ட் டைம் சிவாஜி அங்கிளோட ஆக்ட் பண்றாங்க ஓகே அதான் நான் சார் டாக்கிங் அபவுட் மோட்டார் சுந்தரம் இல்லையா சிவாஜி ஆல்ரெடி சம்படி வெரி பிக் இவங்க ரெண்டாவது படம் ஆமா அது ஒரு பொண்ண ஆக்ட் பண்றாங்க ஹீரோயின் கூட கிடையாது ஓகே சோ இந்த மாதிரி அவங்க இருக்கும்போது அவங்க சிவாஜி அங்கிள் வரும்போது கால் மேல கால் போட்டு தான் உட்கார்ந்துருந்தாங்க அவர் அப்படியே உள்ள வந்தாரு அவங்க இவங்க வந்து அவரை பார்க்க கூட இல்ல இவங்க ஒரு புக் வச்சு படிச்சுட்டு இருக்காங்க செட்ல நிறைய பேர் வராங்க போறாங்க அவங்க தலையை தூக்கி பார்த்தா தானே யாரும் வந்திருக்காங்கன்னு தெரியும் உடனே அவரை வந்து என்ன கூப்பிட்டாரு என்னடி காலை கீழே போட மாட்டாளாமா பெரிய இவளா அம்மா அவ மகாராணியாமா இல்ல அங்கிள் அவங்க அப்படிதான் அங்கிள் அவங்க குணமே அதுதான் ஓஹோ அப்படின்னுட்டாரு ஆனா அதுக்கப்புறம் அவருக்கும் புரிஞ்சுது that she is not oru oru mariyada koraivana person kadaiyadengirathu avara vandu introduce pannumbodhu endirchi ninna alaga vanakkam sonnaanga avanga intent adu illa adu illa endradhu avar nalla purinjikittar adanal dhaan avanga thodandha nariya padangal appra act pannanga oru tharu avangalukku jamuna akum periya sanna nadandhathu oru telugu padam hyderabad la nagala irukum andha padathil naan nadikkala but andha set la pakkath set la naan nadichittirukken periya sanda adhavudhu ஜெமுனா அம்மா வந்து ரிகர்சல் வேணும்னு கேட்குறாங்க இவங்க வந்து எனக்கு ரிகர்சல் வேண்டாம் டேக்குங்கிறாங்க அது எப்படி டேக்கு எனக்கு ரிகர்சல் வேணும் உங்களுக்கு வேணா நீங்கள் பண்ணிக்கிங்க அப்படின்ட்டாங்க இவங்க போய் உட்காந்துட்டாங்க உடனே அவங்களுக்கு பயங்கர கோவம் வந்துடுச்சு அது எப்படி அது எனக்கு ஆப்போசிட்டில் நடிக்கிற ஆர்டிஸ்ட் எனக்கு பேசினா தானே அவங்க எப்படி எந்த இடத்துல நிறுத்துறாங்கன்னு எனக்கு தெரியும் நான் நடிக்க மாட்டேன் ஜெயலலிதா இருந்தால் படத்தில் நடிக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டாங்க ஐயோ கோச்சிட்டு வெளியே போயிட்டாங்க இவங்க போன உடனே டேரக்டர் ஓடி வந்தார் அம்மா இந்த மாதிரி நீங்க இருந்தா நடிக்க மாட்டேன்ட்டு அந்த அம்மா சொல்லிட்டு போறாங்கம்மா ஐ டோன்ட் நோ நான் நடிக்க தயார் அவங்க வந்தா நடிக்கட்டும் இல்லை யார் நடிச்சாலும் நடிக்கட்டும் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க காசு கொடுத்துட்டீங்க நான் கான்ட்ராக்ட் சைன் பண்ணிட்டேன் என் வேலையை நான் முடிச்சுட்டு நான் போறேன் எனக்கு இந்த மாதிரி டேன்ட்ரம் எல்லாம் தெரியாது ஸோ அவங்க எப்ப ரெடியோ சொல்லுங்க அப்படின்ட்டு மேக்கப் ரூம் போயிட்டாங்க இப்ப வெளியில ஒரே கச்சமச்சா கச்சமச்சான்னு சொல்லி அதுக்கப்புறம் என் டி ராமராவ் வந்து அது இங்க ஷூட்டிங் கேன்சல் அப்புறமா என் டி ராமராவ் வந்து அவருக்கு என்னன்னா இந்த படத்துல இவங்க ரெண்டு பேரும் வேணும்னு சொல்லி ஆசை ஒன்னு ருக்மணி ஒன்னு பாமா தான் கிருஷ்ணரு ஸோ இது அன்னைக்கு அந்த ஸ்டூடியோ பூரா பத்திக்கிச்சு ஸோ எல்லாருக்குமே என்ன நடந்தது அப்படிங்கிறது ஃபுல்லா தெரியும் அப்ப ரெண்டு பேரையும் சமாதானப்படுத்தி சீன் எடுத்தாங்க அது வந்து அவங்களுடைய நேச்சர் என்ன அப்படின்னா அவங்களுக்கு சொன்னதையே திருப்பி திருப்பி சொல்றதோ இல்ல வந்து பத்து தடவை ரிகர்சல் பாக்குறதோ நிஜமாவே பிடிக்காது வெளியில வரக்கூடிய <laughs> 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 ஆனால் அது வந்தபோது என்ன ஆயிடுச்சுன்னா அவங்களுக்கு வந்து அவங்க சூஸ் பண்ணது வந்து ஏன்னா அவங்களுக்கு ஏன் அவர் அவ்வளோ பிடிச்சதுன்னா சினிமாவில் எல்லாருமே அவங்க கிட்ட சொல்லி விட்டாங்க தமிழாக இருக்கட்டும் தெலுங்காக இருக்கட்டும் கன்னடமாக இருக்கட்டும் ஹிந்தியாக இருக்கட்டும் அவங்க எங்கே ஆக்ட் பண்ணாலும் தே வேர் ஆல் ஃபாலோயிங் அட் அர் ஃபீட் ஷி இஸ் சா சம்திங் வெரி ஜென்யூன் வித் த ஷோபன் பாபு சார் ஹி கைடட் இந்த பாருமா நீ வந்து இப்போ உனக்கு யூ ஆர் நாட் ஹேவிங் யுவர் மதர் ஒழுங்காக அவன் பணத்தினை ஒழுங்காக ஆடிட்டர் வெயே ஆடிட்டரோட பேசு யூ சேஃப் கார்ட் யுவர் செல்ஃப் நீ கரெக்டாக பண்ணணும் படங்களில் இனிமேல் நீ வந்து சரியாக கதை கேட்டு நீ நல்ல டேரக்டருடைய படங்களாக பார்த்து நீ வந்து முடிவெடுக்கணும் இஷ்டத்துக்கு நீ படம் வந்து ஆக்ட் பண்ணக்கூடாது கம்மி ஆக்ட் பண்ணாலும் தப்பு இல்லை பட் சூஸ் குட் பிக்சர்ஸ் இப்படி சொல்லி தான் அவங்க நல்ல படங்களாக சூஸ் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க நல்ல நல்ல கதைகள் அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து ஒரு ஒரு கிளாமர் குயினாக வந்துட்டு இருப்பாங்க குமரி பெண் நீங்க என்ன படம் வேணாலும் எடுக்கலாம் ஃபுல்லாவே வந்து அவங்க ஒரு ஸ்பாய் பிராட்ட ஒரு ஒரு அழகாப்பட்டாரி குட்டி ஒரு ஒரு ஜாலியான ஒரு பேர் வழி அப்படிதான் அப்புறம் தான் அவங்க நல்ல படங்கள் கதைகள் எடுத்து பாலாஜி அங்கிளுடைய படம் எனக்கு சில படம் பேர் ஞாபகத்தில் இல்லை ஸோ நல்ல நல்ல படங்கள் வந்து சிவாஜி அங்கிளோட அவங்க வந்து ஆக்ட் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க தனிப்பட்ட முறையில் கூட முத்துராமன் அங்கிளோட நிறைய படங்கள் வந்து சூஸ் பண்ணி 
நல்ல கதை அம்சம் இருக்கிற படமா ஹீரோயின் ஓரியன்டா வந்து ஏன்னா அவங்க வந்து அந்த டைம்ல வந்து தனியா ஹீரோயின் ஓரியன்டடுங்கிறது ரொம்ப கம்மி சாவித்ரிமாக்கு அப்புறம் வந்து வரவே இல்லை சாவித்ரிமா இருந்த அந்த ஒரு ஒரு இறால வந்து நிறைய அவங்க ஆக்ட் பண்ண படங்கள் இருந்தது அப்புறம் இவங்க எல்லாம் வந்த போது நிறைய பேருக்கு வந்து கிளாமரா தான் இருந்தாங்க எல்லாருமே அந்த டைம்ல அத வந்து பிரேக் பண்ணி இவங்க ஹீரோயின் ஓரியன்டடா நிறைய கொண்டு வந்தாங்க சிவாஜி அங்கிளோட அவங்க நிறைய சண்டை நடக்கும் செட்ல ஏன்னா அந்த ராஜா ராணி செட்ல எல்லாம் வந்து இவர் சீக்கிரம் வந்துருவாரு அவங்க ரெடி ஆயிட்டு வரதுக்கு கொஞ்சம் அந்த கெட்டப்ல ரெடி ஆகும் அவங்க வீட்லயே ரெடி ஆயிட்டு ஸ்பாட்டுக்கு வந்துருவாங்க ஸ்பாட்டுக்கு வந்துருவாங்க அதுல ஒரு ட்ரிப் என்ன ஆச்சுன்னா செட்டு முடியணும் அதுல வேற இன்டர்வியூல கூட சொல்லியிருக்கேன் அன்னைக்கு செட்டு முடியணும் வழி அது என்ன படம் பேர் என்ன கந்தன் கருணை அப்போ அதுல வந்து ஒரு சாங்ல இவரும் இருக்காரு இவங்களும் அந்த ராணி ட்ரெஸ் அப்ல வரணும் ஸோ செட்டு முடியணும் அதெல்லாம் முடிஞ்ச மாதிரி தான் அப்படின்னாரு இவர் ஏபிஎன் கிட்ட ஆனா ஏபிஎன் வந்து புரியல ஏன் ஏன் அப்படின்னாரு அது சரி உங்க கதாநாயகி ட்ரெஸ் பண்ணி அவங்க வந்து நாளைக்கு எல்லாம் நீ நல்லா ஆறு மணிக்குள்ள முடிப்பேன் இது இன்னும் மூணு நாள் போகும் இவங்களுக்கு யாராவது முடியாதுன்னு சொன்னாங்கன்னா சுருண ஏறிடும் அப்படியே பார்த்தாங்க மிஸ்டர் ஏபிஎன் டுமாரோ மார்னிங் செவன் ஓ கிளாக் ஐ பி தேர் பட் இஃப் யூ டோன்ட் ஸ்டார்ட் த ஷூட் வாட் ஹேப்பன்ஸ் அப்படின்னு கேட்டாங்க ஏன்னா இவங்க சீக்கிரமா வந்தாலும் ஆரம்பிக்கிறது ஒன்பதரை பத்து எதுக்கு நான் வரணுங்கிறது அவங்களுடைய இது ஏன்னா லைட்டிங் பண்ணணும் அது பண்ணணும் ஆனா இவங்க என்ன சொன்னாங்க ஏழு மணிக்கு வரேன் ஃபர்ஸ்ட் ஷாட் எடுப்பியா ஏழு மணிக்கு ஆனா இவங்க ஏழு மணிக்கு வரணும்னா இவங்க மூணு மணிக்கு எந்திரிக்கணும் குளிச்சு கிழிச்சு ரெடி ஆகி நாலு மணிக்கு மேக்கப் போட ஆரம்பிச்சதா மூணு மணி நேரம் ஆகும் அந்த ஃபுல் அந்த ஹேர் ட்ரெஸ் அந்த ஹேர் ட்ரெஸ்ல நகைகள் அந்த காஸ்டியூம் போடுறது ரெண்டாவது அந்த காஸ்டியூம் போட்டா பாத்ரூம் போக முடியாது ஒரு மணி வரைக்கும் சிம் இப்ப எல்லாம் வந்து கேரவன் வந்துருச்சு அப்ப எல்லாம் ஏது கேரவன் இல்லைங்களா சோ இதெல்லாம் அவங்க சொன்ன உடனே சிவாஜி சொன்னாரு நான் வந்து கரெக்டா ஏழு கொந்தருவேன் ஃபர்ஸ்ட் ஷாட் ஏழுக்கு எடுக்கலாம் அப்படி வரலன்னா வந்து ஆயிரம் ரூபாய் ஐநூறு ரூபாய் பேசிக்கிட்டாங்க தரோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பெட்டு பெட்டு வச்சுக்கிட்டாங்க இவங்களும் பெட்டு அப்படின்ட்டாங்க ஓகேங்களா இது சாரதா ஸ்டுடியோல நடக்குது இப்படி இவங்க சிவாஜி அவர்களும் ஜெயலலிதா அவர்களும் பெட்டு வச்சுட்டாங்கன்னு சொன்ன உடனே இங்க சாரதா மால இருந்து அந்த பக்கம் இருக்கிற சாவித்ரி மால இருந்து எல்லாருக்கும் அந்த செட்ல மலையாளத்துல வந்து ஷீலா மேக் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இந்த மாதிரி எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சு போச்சு கன்னடத்துல வந்து அவங்க கல்பனை ஆக்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இப்படி ஏன்னா நிறைய ஃபுளோர் இருக்கும் இல்லையா சோ எல்லாருமே நம்ப மாட்டீங்க அடுத்த நாள் காத்தாலும் அவ்வளவு பேருமே ஏழு மணிக்கு உள்ள அறிவுடி செட் அதாவது சொல்லிட்ட வந்த சிவாஜி அங்களுக்கு முன்னாடி ஜெயலலிதாக்கா வந்து கால் மேல கால் போட்டு லைட் மேனே வரல லைட் மேனே வந்து செட்டே இன்னும் ஓபன் பண்ணல ஆறு மணிக்கு வந்து உக்காண்டாங்க மேக்கப்போட அதுக்கப்புறமா தான் வந்து டைரக்டர் கார் இறங்குது லைட் மேன் ஓடி வந்து செட் எல்லாம் ஓபன் பண்றாங்க உள்ள லைட் போறாங்க அவங்க ஒண்ணுமே சொல்ல அப்படியே இருந்தாங்க சிவாஜி அங்கள் டா ஷார்ப்பா ஏழு மணிக்கு வந்தாரு வந்தா லைட்டிங் 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 ஒன்பது மணிக்கு தான் ஃபர்ஸ்ட் ஷாட் அவ்வளவுதான் தோத்துட்டாருல தோத்துட்டேம்மா ஒத்துக்கிறேன் தோத்துட்டேன் இந்தா அப்படின்னு அந்த ஆயிரம் ரூபா ஏதோ கொடுத்தாரு எல்லாருக்கும் அந்த செட்ல இருந்து அவ்வளவு பேருக்கு ஐஸ்கிரீம் கேக் வாங்குறது பெரிய காசு இல்ல சோ எல்லாருக்கும் இது என்னன்னா அவங்களுக்கு அந்த தோக்குற மனப்பான்மைங்கிறது கிடையாது அவங்களால வந்து தோல்வியை ஏத்துக்கவே முடியாது பெட்டுன்னா ரெண்டுல ஒண்ணு பாத்துறேன் தான் நீயா நானா அதுல நான் ஜெயிச்சே தீருவேன் அதுக்கு கடுமையா உழைப்பாங்க சரி ஜெயிச்சே தீர்றேன் நான் ஜெயிச்சிருவேன்னு சொல்லிட்டு நான் உக்காந்துட்டு இருக்கிறதுக்கும் அந்த ஜெயிக்கிறதுக்கு என்ன வேணுமோ ஸ்டெப் எடுக்கிறது ஸ்டெப் எடுக்கிறதுக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்கு ஸோ அந்த ஸ்டெப் அவங்க எடுப்பாங்க இன்னொரு விஷயம் வந்துட்டு அவங்களோட ரைவல்ரி கலைஞர் சாரும் உங்களுக்கு வந்து பயங்கர க்ளோஸ் தான் நீங்க அவர்கிட்ட பேசும்போது கலைஞர் சார் வந்து இவங்களை பத்தி அதாவது ரொம்ப ஒரு ஆச்சரியமான விஷயம் ஆக்சுவலா அக்கா வந்து செகண்ட் டைம் மொத்தம் அவங்க மூணு தடவை அரெஸ்ட் ஆனாங்க நினைக்கிறேன் செகண்ட் டைம் அரெஸ்ட் பண்ண போது மூணு தடவையா ரெண்டு தடவையா சரிய ஞாபகம் ஒரு தடவை ரெண்டாவது தடவை நான் சொல்றேன் அரெஸ்ட் பண்ணி அவங்கள கூடி ஆமா கூட்டிட்டு போயிட்டாங்க பெங்களூர் பிரசனுக்கு செகண்ட் டைம் நினைக்கிறேன் அப்ப என்ன ஆச்சுன்னா என்டி டிவில வந்து என்ன இன்டர்வியூ எடுத்தாங்க அவங்க எப்படியோ கண்டுபிடிச்சு நான் கொஞ்சம் அவங்களோட க்ளோஸா இருந்தது தெரிஞ்சு வந்து எடுத்தாங்க எடுத்த போது நான் என்ன சொன்னேன் டிவியில என்னங்க இது ஒரு பெரிய விஷயம் ஒன்னும் ஒரு ஆர்டரே ஐடியில ஒர்க் பண்ற பொண்ணு கிட்ட அஞ்சு ஹேண்ட் பேக் இருக்கும் பத்து செருப்பு இருக்கும் இன்னைக்கு நான் வந்து ஒரு டிவி சீரியல் ப்ரொடியூஸ் பண்ற ஒரு ப்ரொடியூசர் எங்கிட்ட ஐயாயிரம்
ஒரு தடவை போ ஒரு ஸ்டேஜில் கட்டின புடவை திருப்பி கட்ட மாட்டோம் ஸோ திருப்பி ஒரு புது புடவை ஏன்னா எங்களுக்கு அதுதான் ஆடியன்ஸ் வந்து லைக் பண்ணுறாங்க என்ன போட்டிருக்காங்க என்ன நகை போடுறாங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம் ஆள் பாதி ஆடை பாதி தான் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அவங்கள போய் வந்து இத்தனை ஹேண்ட் பேக் வச்சுருந்தாங்க இத்தனை நகை வச்சிருந்தாலும் சொந்தமாக அவங்க சம்பாரிச்சது கூட வந்து ஏன்னா அவங்க உண்மையிலே கோல்டன் ஸ்பூனில் பிறந்தவங்க தான் அவங்க பிறக்கும் போதே அவங்க அம்மா ஒரு நல்ல பெரிய நடிகை தான் ஸோ அவங்க கஷ்டத்தில் இருக்கலை ஏதோ ஒன்று இதில் வந்து பார்த்த போது ரொம்ப ஏழ்மையில் இருந்த மாதிரிலாம் காமிச்சிருக்காங்க அந்த மாதிரிலாம் கிடையவே கிடையாது அவங்க வந்து நல்ல பிகினிங்லேருந்தே அவங்க அம்மா வந்து நிறைய படம் ஆக்ட் பண்ண மேபி போயஸ் கார்டனில் வீடு இல்லாமல் இருந்திருக்கலாம் இந்த வீடு அப்போவே இருந்தது இப்போ தீப்பாக இருக்காங்களே அந்த வீடு அவங்களுக்கு அப்போவே இருந்தது அவ்வளோ பெரிய வீடு அதுவும் நல்ல ரெண்டு கிரௌண்டில் பெரிய வீடு அது ஸோ நல்லா சர்ச் பார்க்கில் தான் படித்தாங்க அந்த காலகட்டத்தில் சர்ச் பார்க்கில் படிக்க வைக்கிறதுங்கிறதுலாம் அஞ்சாறு லட்ச ரூபா அந்த காலத்துலேயே ஸோ நல்லா தான் படித்தாங்க நல்ல காரில் தான் போனாங்க ஆட்டோலெல்லாம் போகலை அப்போ எப்படி அவங்க ஏழ்மையில் இருந்திருப்பாங்க ஸோ அதெல்லாம் போய் எடுத்து வச்சு அவங்கள பண்ணது வந்து மனசுக்கு கஷ்டமாக தான் இருக்கு என்ன இருந்தாலும் ஷி டசன் டிசர்வ் திஸ்ங்கிற மாதிரி நான் பேசினேன் அப்புறம் கலைஞர் வீட்டில இருந்து போன் வந்து நாங்கள் அப்போ எது ரோமாபுரி பாண்டியன் சீரியல் பாண்டியன் ரோமாபுரி பாண்டியன் சூரிய புத்திரி வரிசையா போயிட்டு இருந்தது ஒரு மூணு ப்ராஜெக்ட் அங்கதான் போயிட்டு இருந்தது ஸோ கூப்பிடாரோன்னா கிளம்பி போனா நம்ம ராஜா அவர்கள் மந்திரி அதாவது எல்லாமே அந்த கம்ப்ளீட்டா கீழே துறைமுருகன் பொன்முடின்னு எல்லாருமே கீழே இருக்காங்க ராஜா அவங்க சொன்னாங்க போங்க போங்க எங்கள் கம்பெனியில் வேலை பார்த்துட்டு எங்கள் சேனலில் வேலை பார்த்துட்டு ஜெயலலிதாவை சப்போர்ட் பண்ணி இன்ட்ரிவியூ கொடுக்குறீங்களா போங்க போங்க இன்னி கூட டர் உங்கள் சீட்டு கிழிஞ்சிச்சு இனிமேல் உங்களுக்கு கலைஞர் டிவியில் சீரியலே கிடையாது முற்றுப்புள்ளி போங்க இப்படி பயமுறுத்தி அமைச்சிருக்காங்க பயங்கரமாக பயமுறுத்திட்டாரு அதான் எனக்கு என்னென்னா சி ஐ லவ் மை ஒர்க் ஓகே அப்புறம் என்ன நம்பி ஒரு நூற்றி நாற்பது பேர் இருக்காங்க டக்குன்னு ஒரு சீரியல் நின்னா அவங்க குடும்பம் இந்த மாதிரிலாம் நான் ரொம்ப யோசிக்கக்கூடிய நான் பேசிக்காக ரொம்ப இமோஷ்னலான ஆள் நான் வந்து என்னை பற்றி எவ்வளோ கவலைப்படுறேன்னா அதே அளவுக்கு என் ஸ்டாஃபை பற்றி கவலைப்படுவேன் ஐயோ அவங்க குழந்தை ஸ்கூலுக்கு போகணுமே அவங்க எது பண்ணணுமே இதை நம்பி தானே அவங்கெல்லாம் இருக்காங்க அப்படின்ட்டு எனக்கு ரொம்ப கலக்கமாகிடுச்சு மேலே போன உடனே ரூமில் கூட்டிகிட்டு போனாங்க கதவை திறந்தோன்னா அவர் பேப்பர் படிச்சுட்டு இருந்தார் நான் அவரை ஆரம்பிக்கிறதுக்குள்ளேயே நான் ஆரம்பிச்சிட்டேன் என்ன மாமா இது நான் என்ன தப்பாடு அவரே குழந்தையிலேருந்து தெரியல இல்லைங்களா மாமா தான் கூப்பிடுவோம் ரொம்ப சைல்டுஹுட்லேருந்து தெரியும் எங்கள் அம்மா வந்து அந்த என்ன படம் கண்ணகிலெல்லாம் ஆக்ட் பண்ணியிருக்காங்க அவங்க ஃபேமிலியே தெரியும் அக்கா எல்லாரையுமே ரொம்ப நல்லா தெரியும் என்ன மாமா தப்பு நான் அவங்களோட அவ்வளோ பழகியிருக்கேன் பாவம் அவங்கள கொண்டு போய் ஜெயிலெல்லாம் போட்டால் அங்கே எலி இருக்கும் கருப்பா மூச்சு இருக்கும் அவங்களால அதெல்லாம் வந்து பண்ண முடியுமா இன்னும் ஒரு ஹேண்ட் பேக் புடவை வாங்குறது அவ்வளோ தப்பா அப்படி இப்படி என்னடி நீ வேற என்ன உளறனே எனக்கு தெரில அவன் மட்டும் எனக்கு ஒரு ஃபோன் பண்ணியிருந்தா அந்த கேஸை எப்போவோ விட்ரா பண்ணியிருப்பேன் எனக்கு அப்படியே பக்குன்னு ஆயிடுச்சு என்ன <laughs> 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 இருக்கும் <laughs> படத்துல <laughs> 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 எல்லா படத்துலேயும் ஹீரோயினுக்கு ஒரு ரேப் சீன் இருக்கும் அந்த டைம் அப்படி தான் இருந்தது அந்த என்ன சொல்கிறது எயிட்டிஸ் டைம்னு நம்ம எடுத்தோம்னா ஸோ ஒரு ஆறு ஏழு படம் பண்ண உடனே எனக்கு பிடிக்கல தொப்புள் கீழே கட்டுறதோ இல்லை ஒரு மரத்துக்கு பின்னாடி ஓடி வர்றதோ இல்லை நெஞ்சு தெரிகிற மாதிரி ட்ரெஸ் போடுறதோ எனக்கு கம்ஃபர்டபுளாகவே இல்லை எனக்கு அது வந்து ரொம்ப ஆக்வர்டாக இருந்தது ஸோ அது மாதிரி எனக்கு பிடிக்கல அப்படின்னு தெரியும்போது ஒரு தடவை அம்மாவுக்கு எனக்கு சண்டை போது அக்கா இருந்தாங்க அப்பா அக்கா சொன்னாங்க நோ 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 கிவர் தட் ஸ்பேஸ் அவன் என்ன பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் என்ன பண்ண முடியும் ஒன்றுமே படிக்கலையே எங்கள் அம்மா கோவம் வந்துருச்சு மூதேவி ஒன்றும் படிக்கல ஒன்றும் பண்ணல இப்போ நான் கொண்டு போய் இப்போ இதுவும் வேண்டாம்னா அப்போ நான் இதுக்கு என்ன பண்ண முடியும் நான் இவருக்கு லைஃப்பை செட்டில் பண்ண வேண்டாமா மற்ற பசங்கள்லாம் படிச்சுட்டாங்க 
விடுங்க ஆண்டி அவளுக்கு ஏதாவது ஒன்று கடவுள் கொடுப்பாரு Thank you. 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 கர்ஸ்க் ஸ்டேட் மெடிக்கல் யூனிவர்சிட்டியின் எண்பத்தி எட்டாவது ஆண்டு விழாவில் கௌரவ டாக்டர் பட்டம் வழங்கப்பட இருக்கிறது அவரின் ரஷ்ய பயணம் வெற்றி பெற அவரை வாழ்த்தி மகிழ்வதில் நாங்கள் பெருமை கொள்கிறோம் விதவிதமான ஆடை ஆபரணங்களுடன் உங்கள் பண்டிகை நாட்களை ஒளிமயமாக கொண்டாட வேளவனுக்கு வாங்க வேளவன்ல மட்டும்தான் குறைந்த விலை நிறைந்த தரம் வேளவனுக்கு வந்தா உங்க பணம் மிச்சம் மனசு மெச்சும்